迎您回来新闻大白话，我是左恒，带大家来看到哦，现在呢，拜登啊准备要下台了，但是在这个毕业前呢，他是又有新的动作了吗？好，这算不算是最后的一搏啊？因为拜登啊首次哦说是准备授权乌克兰可以使用美国的远程飞弹来攻击了。好，这是根据外媒的报道，他说有三个知情人士都透露，拜登已经授权，而且呢，这个射程来到了三百公里哦，那这样一。来呢，他就可以深入打击俄罗斯的腹地了。而其中还有一个消息人士就说，这项转变很可能就是为了要回应北韩向俄罗斯提供士兵来，也是警告北韩哦，说你不要来介入。不过，包含美国白宫、国务院呢都没有发表正式的声明，就是不否认也不承认就对了。好，那现在呢就说，如果是这样啊，泽伦斯基哦还警告哦说，那很可能呢是不是会爆发另外的大战呢？泽伦。司机就指出说，今天呢有很多的这个报道指出他们会有采取适当行动的核可，但是呢他说打击不是用说的、哦，这个事情还没有宣布。飞弹呢不一定是也是这样想的，飞弹不长眼的。那倒是俄罗斯方面呢就说，西方国家已经做如此程度的升级的话呢，那很可能呢就会引爆所谓的大战哦，恐怕、啊、到这个另外明天早上的时候呢就会有一个彻底毁灭，让乌克兰。不再是国家了。好，那现在这项举措呢，也被认为说，哎，来得及吗？恐怕时间已经太晚了。因为美国官员呢，也不认为就算能够这样子改，可以改变战局。不过他们呢，就说至少这项转变呢，能让乌克兰的军队锁定他们原本打不到的地方，或是特定的俄军来进行攻击。所以华府呢，其实是要干嘛呢？就是要借此警告，同时也是要警告北韩。说呢，你们不要涉入俄乌战争，否则会付出庞大的代价哦。好，那泽伦斯基则是强调说呢，没办法逼他们上谈判桌。结果好，我们准备这个新的内阁人是重要的人物啊，马斯克啊，怎么说？他说这是太幽默了。好，泽连斯基呢，他是提到说啊，美国也没有办法逼迫基辅做任何事情，乌克兰是一个独立的国家。哎，但真的是如此吗？马斯克随即就转贴了这段影片哦，还说啊，泽连斯基真的是太幽默了，令人惊叹哦。那倒是现在其实俄乌战争的状况呢，可以说是还是非常紧张的，因为呢，我们看到俄军方面啊，他们也进。行了三个月以来的最大空袭，不止射了飞弹呢、啊，还有无人机哦，几乎啊，乌克兰全境的电网都被轰炸了。好，这是美联社就提到说呢，乌克兰包含首都基辅以及关键的港口，西部、中部全部都是在攻击的范围当中。那甚至呢，乌克兰还有民营的人能源公司就证实了，他们有一个能源的这个电力发热力发电厂。严重的受损，而泽连斯基也证实，俄罗斯当天发射了一百二十发的飞弹以及九十架的无人机，在首都以及港口城市都有爆炸声。基辅市的负责人呢，则是说。这一次的攻击无疑是近三个月以来最大的一场。好，当然现在俄俄罗斯呢频频的有一些军事的动作，另外是呢波兰的部分啊，现在也很担心会火烧到自家、啊，所以你看到呢他们的战机赶快升空，要来保护空域的安全了。那波兰的武装部队就表示说，这是因为俄罗斯对乌克兰发动这个攻击之后呢，他们要确保自家空域的安全。那另外是防地面防空和雷达。侦测系统都已经是准备。到了最高的戒备状态了。好，现在战争啊已经持续这么长的一段时间了。俄罗斯坦克呢，当时大家还记得吗？二零二二年二月份哦，开进乌克兰的时候，很多人都以为说基辅马上就要沦陷了。那但是现在呢，这个看起来状况还是持续哦。所以也被评论说啊，乌克兰军队至少有证明说他们能够减缓。俄罗斯方面推进的速度，虽然说没有办法完全的让战争结束，好，那另外也说，至少西方的军援呢下呢是能够阻止俄罗斯军队的进攻的，但是就算是这样，已经付出了惨痛的代价了，因为接近三年以后，就算现在战争结束了啦，但是在这三年，你看到乌克兰整个经济啊、社会啊面临很大的问题哦，好，所以刚刚提到了来警告北韩，你也不要再轻举妄动了，主要就是因为我们看到也传出。北韩呢，在。
派可能还要再派十万的部队帮助普京哦。这是彭博就说呢，包含一些 G 团体的国家，他们有一份评估显示，北韩要派遣多达十万名的部队援助俄罗斯。那这个决定呢，引发非常多的这个西方国家的关注，因为认为这已经是二战以来哦。欧洲最大的冲突了，而且还不只是人力上的支援哦。现在说，就连呐、啊、军火武器的部分哦，部分的火炮也运达了俄罗斯哦，说要来帮助俄罗斯，甚至呢，这些军人呢还跟俄军一起受训，准备一起投入前线战场。好，那现在看到呢，北朝鲜呢、啊、军援的这些武器啊，说包含了他们自行开发的一些自走炮啊，或者是多管火箭系统啊等等的。那金正恩呢，确实也不断的谴责美国，他说呢，美方就是不断的提供乌克兰一些。军援导致整个战争持续，那很多的国家呢没办法、啊，我们是被逼的嘛，所以就卷入其中了。那国际的情势就更加的严峻了。好，北韩的北韩的官媒呢，甚至还提到说呢，金正恩啊也强调，北韩不会受到任何的限制，来增强他们的核子武力哦，全力要做好战争的准备哦。好，亮哥来怎么看哦？这个拜登真的很可能要来。核准攻击俄罗斯腹地嘛？这是他卸任前最后一波嘛？我现在听到的是只能够打库尔斯克了。嗯，特定的区域就就那一周，对对对，就那一周啊，其他地方不能打了。目前听到啊，我觉得欧洲各国目前也只是对拜登，因为拜登现在还在还是还在他的毕业的位置上啊。那因为拜登。到十二月就圣诞节之前，对，还要陆续给乌克兰六十亿嘛，包括买军火啊、金援等等啊，所以我认为欧洲也是在演戏啦。嗯，因为川普还没有上任嘛。嗯，我跟你讲啊，在川普还没有上任之前，不会有就有一个国家蠢蠢欲动嘛，那个国家叫德国啊。嗯，德国已经开始跟俄罗斯在谈天然气要不要恢复贸易，已经开始了。那我跟你讲，川普一旦上任。因为他已经讲过了嘛，说他上任之后不会给乌克兰一毛钱，包括军援，包括金援，那那个时候欧洲就开始蠢动了。嗯，我跟你讲都是这样啦。嗯，所以为什么马斯克会觉得泽连斯基，你讲那个话很幽默？他骨牌效应准备要发生。我当当然啦，因为泽连斯基现在也必须要配合拜登演出嘛。嗯，因为毕竟马斯克你还没有上台啊。啊，那可是。泽连斯基一定知道，川普上台之后他的困境一定会非常严重啊！嗯，我跟你讲，美国只要川普这个直接就断了，欧洲真的会给乌克兰经济跟军事援助的。你认为会剩下几个国家？你不要忘了，欧洲各国还要把自己的国防预算增加到两个 percent 呢。嗯，他们也要应付川普、欸。嗯，他还有时间来理你乌克兰吗？所以我觉得有很多国家都在演呐、啊，比如说北韩也在演。嗯，北韩怎么可能派十万人去了？不可能呐、啊！那北韩为什么要这样说？他就是要引起川普注意啊。嗯，说哎、欸，大哥，我们好久没见了。嗯，我我也很重要、哦。我不排除派十万人去俄罗斯哦，<笑>我这个发展核武无上限哦。嗯，你不能像拜登这样都不理我啊。因为拜登都不理金正恩嘛，所以我我认为北韩这一次介入俄罗斯，派一万一千人去，就是为了跟川普打交道了。嗯，所以他要垫高他的筹码。嗯，所以我跟你讲，这很多国家都在玩呐、啊。嗯，都在都在玩，因应未来川普即将上台了。嗯，所以现在都假动作的。不，你也不能说假动作，<笑>动作都是真的啊，因为我必须让你看到啊。嗯嗯不，中国大陆一样也在做动作啊，嗯，不然前一阵子秀那么多军事肌肉干嘛？嗯，而且都是在最近一个月发生的、啊，什么双航母演练啊，东风三十一 A G 啊，不是吗？嗯，还有习近平去看东风二十六 B 啊、嗯，那个也都是在做动作，不是给拜登看的，是在给川普看的、嗯，所以我觉得目前就是这样的一个氛围啦。嗯，那俄罗斯我跟你讲，他不会随便结束战争的啦，嗯，因为他占上风啊。嗯，我如果没有得到乌克兰不参加北约，或者我的经济制裁被取消，他为什么要停火？嗯
，来，就是说停火没那么容易,、哦么容易啊，但是可能进一步点燃全球嘛，赖老师。我觉得现在问题比较麻烦呢，因为距离这个川普上任还有两个月啊、哦，今年是十二月十八嘛，哈、哦。对。那他是一月二十号上任，所以还有两个月。两个月，如果说美国跟欧洲打起来了，或是呃，如果俄国跟欧洲打起来，或者是俄国跟美国打起来，啊，假设了啊，我们只是做一个假设。假设俄国对于这个阿拉斯加进行攻击，那这个时候会是怎么样？嗯，啊，能不能政权顺利的交接，我们都不知道了啊，因为，呃，因为川普也正想整肃啊。他的这些高阶将领，啊，包括布朗现在的参谋首首长的一级会议主席，还有密利他的所有的部署，那些高阶的中将上将，他都要整肃。那这个美国的五角大厦正动荡不安，然后政权要更迭，然后就在这个时候，如果说美国跟俄罗斯爆发了冲突，该怎么办？为什么？因为这道理很简单，之前普丁有扬言啊，因为这个会考验普丁的威望。普丁的讲话可不可靠，可不可信？他有扬言，就是说，如果哪一个提供这些远程打击武器给乌克兰的国家，那么允许乌克兰用他的武器来打我俄罗斯的本土，那我将会给这个提供武器者他的本土施予对等的待遇。这个是普丁讲出来的话。那现在的情况就是，过去拜登啊认为普丁是说话算话。所以拜登一直不肯给乌克兰开绿灯嘛，所以乌克兰一直不能使用美国提供给他的 ATM CMS 去打击俄罗斯的本土，一直不肯，因为拜登也认为我你使用我的这些武器也改变不了战局，也就是说这些武器是不可能把战争的结果翻转的。那既然不可能把整个战争结果翻转，你使用这些武器只会带来更多的麻烦，所以他不肯。给乌克兰开这个绿灯，可是现在拜登跟川普谈完话之后，怎么拜登突然间改变主意了呢？怎么会突然间说你乌克兰可以使用了，我开放绿灯给你？找一个理由说，因为朝鲜的军队已经介入了。嗯，可是朝鲜跟俄罗斯他们在强调，就是我们没有介入俄乌的乌克兰东部的战场，就是。朝鲜的部队没有进入乌克兰的战场，他是在俄罗斯的境内，俄罗斯的战场内部跟乌克兰打仗，但并没有跑到乌克兰的东部跟乌克兰军队打仗，所以这个是不一样的，它是军事同盟条约的。那现在的情况是，你泽连斯基什么时候使用？嗯，你如果把这个武器带进库尔斯克，从库尔斯克往墨西哥，呃，莫斯科的方向打。那普丁他反不反击？他反击不只是对乌克兰反击，他反不反对美国进行攻击？嗯，那如果他没有对美国进行攻击，那荷兰就敢这个叫乌克兰大量的使用他 F 十六战机了。那法国、英国也就敢叫乌克兰尽量使用他的远程导弹了、嗯。我觉得这个情况会复杂化哦。所以，呃，俄国的杜马就已经扬言了。那很有可能就是欧战的再度的爆发，甚至世界大战的爆发。普丁呃，拜登送给川普一个大礼，就是你来看看嘛、嗯，看你要怎么做了。好，来，舰长、呃，我首先要说一下，就是很多人在看说，就是北韩可不可能派士兵去啊？当然，对，现在证实是有了。但是我当初一听的时候，你就想，当你去规划一件事情的时候，你去想一个问题，所以参与这个计划的各方。都有获利的话，那么他就很容易推动。俄罗斯希不希望北韩的士兵到他的战场去？他当然希望，他付一点他钱而已。那士兵想不想去？北韩的士兵，北韩士兵在国内的薪水十块美金都不到，一个月十块美金都不到，他去那里是两千块美金。如果你是北韩的士兵，你会不会去？如果你去了之后每天在那里冲锋陷阵、打肉搏战、白刀进红刀出，当然他不去。可是那个战场，现在的战场。敌人在都在很远呐、啊，听到炮枪声、炮声，你先躲起来，保护好你自己。一个月多，那个死的几率，现在其实你看看，死的几率没有那么的大。所以北韩士兵愿不愿意去这样赚一个月两千块呢？跟他在国内差多少？我觉得很多人是愿意的。如果我是年轻的时候，我能够赚差这么大大这个价格，我是有可能去的。那接着你再来看
北韩的政府下或者金正恩愿不愿意？嗯、那我从报纸上可以看得到，他们所有的薪水哦，国家有抽一部分。那你想抽一部分抽多少？我举个例子，抽百分之五十好不好？算够狠的吧？就是每一个士兵两千块，国家抽这个一千块。你知道一万个士兵一个月？北韩的政府可以拿到一千万美金，如果是十万人的话，就是一亿美金。你认为北韩政府愿不愿意？他当然也愿意。再加上金正恩去帮助这个俄罗斯，俄罗斯一定也会回过头来帮他。从帮哪里你知道吗？他金正恩到就在上个月的时候，跑到了这个乌东的太空发射场，你就知道他要的是一个战略导弹，这是第一个。所以各方都有利。这个案子就很容易去推动，这是第一个。第二个啊，最近大家都可以看得到，整个国际局势在升温。你从哪里可以看得很清楚啊？九月二十五号，今年九月二十五号，中国大陆发射东风三十一 A 机这个战略导弹，一发射一万多公里，它四十四年没有对海里海这个方向对美国方向打过，它这次打了一枚。十月二十九号。俄罗斯发射了三枚，两枚潜艇发射，一枚图九五发射的。十月三十一号，北韩发射了火星十九，这些通通是战略核导弹。嗯，你认为他们三个国家是这么意外的凑在一起的吗？我觉得现在的局势真的是二战结束以来最靠近三战的时刻。嗯，所以大家真的还不能掉以轻心。更多国际内容，马上回来。欢迎回来，新闻大白话。我们来看到呢，这马斯克啊，最近这各大版面都是他了，因为呢，说哎，怎么突然之间他跟川普两个人变成哥俩好了呢？甚至呢，在新的内阁啊，各种外交什么，他都可以插上边讲上话哦。好，那现在说呢，就传出说，就连伊朗驻联合国的大使呢，也急着要来跟马斯克会面哦。说十六号他是接受了当地的电视台访问的时候呢，那但是就否认这件事情了。他说外。交部长说没有这回事情，还说这是美国媒体捏造的，背后动机可以被推测啊、哦？为什么呢？因为说呢，捏造马斯克和伊朗驻联合国大使的见面呢，就是为了要来做试探哦，观察看看。这个行动是不是合理的？那美国政府要如何来应应呢、哦？好，但是就说啊，马斯克啊，真的是对内阁指手画脚的吗？现在总统准总统明明是要吃川普啊，但是根据路透社呢，就提到说，川普都还没有提名下一任的财政部长，但是两大热门人选，一个是。政权移交小组的共同主席是这位卢特尼克，另外一个是出身南卡罗来纳州的这个投资家贝森特、哦。马斯克啊，他心有所属，他提他喜欢的是这个卢特尼克，所以这个举动呢就被认为这是在公然给川普施压哦。当然，内阁嘛，大家一定有很多的角力哦。可是呢，现在就连巴西的第一夫人哦也受不了哦，他甚至直接就爆粗口来骂马。斯克了，我们先带你来看这段画面。Eu é o Mac. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa. Eu é o Mac. 好，这段画面流出，大家用膝盖想哦，也知道马斯克的个性会怎么样呢？马上就回呛了，他就说呢，这是笑死了。他们还甚至说，这个巴西夫第一夫人会输掉下次的选举哦。当然，他说他先生啦，但是呢，就直接就这样子回呛了。好，但是很多人就说，很期待接下来马斯克跟川普会不会上演内讧的戏码呢？因为很多人预言他们两个不会好太久，毕竟啊。天上没有两个太阳，也不可能有两个王者啦。马斯克呢说，现在马上哦要有一个政府效率部下手，非常的狠哦，有四百二十八个联邦机构，他想要砍到剩下九十九个，削减率是百分之七十七，他要来新成立这个政府效率部，甚至呢，目前计划、啊、是说大规模的裁员之外呢，他现在还有一些项目呢，也要开始砍政府的开支了。这当中呢，包含像是住房啊、学贷等等的。尽管说马斯克没有提供更多的细节，但是已经有企业家是在社群媒体上提议了，说要取消那些。
国会已经通过，但我就不甩你，所以呢，我就不再具体授权支出的项目了。所以这个特殊做法呢，可能会威胁到数千万的美国人，他们每天会依赖的数十个项目哦，甚至就连十大政府项目呢，都会首当其冲。你想想看嘛，住房啊、学贷啊这些跟我们非常有息息相关的，可是现在可能都会被砍掉了。好，那马斯克呢，把钱花在哪里呢？他要打造全球最大的数据。中心哦，甚至募资了六十亿的美元。他说呢，这是马斯克旗下的一个人工智慧 AI 的新创公司。那现在正在进行新的一轮。融资，而且呢，说这个推升啊，希望来到五百亿美元，而这笔资金或许会购买十万片的辉达晶片，打造他们的这个 AI 数据中心呢、哦。哇，你看到它抢占版面的程度呢，已经是风头远远盖过川普了。川普能够忍得下这口气吗？好，但反观呢，现在啊，这个马斯克他不断的。做很多的动作之外呢，哎，大陆方面现在是要来持续的壮大产业哦。美路美就曝光了，说在 APEC 会议上啊，有一个官方用车，哎，你知道吗？这来自于这个比亚迪，是中国新能源车哦。他说啊，这个官方用车呢，就是使用本土的新能源汽车。好，秘鲁的这个公关。公共关系的主管呢，甚至还有说、哦，他们正在和中国一些品牌来合作，因为认为这个对于新能源车的产业呢非常的重要。好，另外是华为呢，现在也要出一个旗舰新机了。它号称是史上最强的一些晶片哦，而且还说呢，二十六号就会发布了。它有一个是连晶片都是国产的。好，那孟晚舟呢，还突然就现身在这个学校的毕业典礼哦，他话中有话，他就提到说呢，知识啊，这个没有。穷尽的时候，所以我们可以持续的学习。那甚至直言呢，要有一个强大的内核，才能够去应对变化的世界哦。这是不是也在讲自己的经历呢？因为大家知道他之前加拿大的事情嘛。那他自己呢，有了强大的内核，所以你外界要怎么弄，我觉得也没在怕的。好，亮哥怎么看呢、哦？说现在马斯克啊，指手画脚，哎，川普能够忍下去吗？我这个，事实上，那个伊朗那个。否认马斯克有跟那个伊朗，比如见面或通电话，这种新闻看多了。嗯，先放话。<笑>不是《华尔街日报》也曾经在头版啊、嗯，选举前啊，说马斯克不断的穿梭跟普京有各种对话。嗯啊，那那个马斯克也说那是假新闻啊。啊，我认为马斯克这个人啊，就是虚虚实实啦。嗯，啊，你去想嘛，中国。俄罗斯、伊朗，这都是敏感的对象。那马斯克有没有可能跟这三国的领导的精英见过面？我认为几率是非常高的。嗯，那因为他没有官方身份啊，所以他就可以做。如果说我去踹看看，那如果没有成功，回来川普就不承认啊。嗯、啊，如果成功，哎，川普就跟进。我觉得这种可能性是蛮高的啦。嗯，哦、那这大大家当然最关心的就是中国嘛，因为他在上海有超级工厂，而且他老妈也住在上海。嗯，啊、哦，他也可以说我去看我妈妈啊、哦，所以我我觉得他就是，因为他没有官方身份，所以就可以作为一个桥梁，那必要的时候就可以扮演一种功能啊。我认为这个确实不能低估啦。啊、哦。那至于他这个。呃，政府效率部啊，喊出一大堆改革啊。对，我跟你讲，他，因为他毕竟不是搞政治的啦。我跟你讲，美国啊，最大的支出啊，很多都是法律所规范的权利，所以你一定要修法，嗯、不是你删就可以删的啦。嗯，哦，比如说福利支出，不是我说我不甩国会就不甩。哦，那那你就违法，<笑>你而且他那个部门到底有多少真正的上班的人啊？嗯，你到时候也要执法哎、欸。公务员不可能违法啦！我一想啊，美国的预算啊，联邦预算大概六兆，有人就算过了，说真正就是没有那个被法律约束的，可以自由支配的钱，大概只有一点七兆。嗯，其他根本不能动啊，除非你去删国防预算。嗯，可是川普不可能让你删国防预算嘛。可是我跟你讲啊，美国最大的部门叫做那个 Health and 什么？ human human service 健康卫生就健康部了，健康卫生部
这是最大的部门。第二个叫社会福利部，嗯、这两个部门的钱很多都是法律规范的。嗯，你不是肯，你说你要删掉预算、删掉编制，不是你随便讲就可以的啦。所以众议院跟参议院一定要要敢帮你修法啦。嗯，可是我刚才那个修法是不得了的事啊，嗯、你一定会失去很多选民。嗯，来，那老师，嗯，川普要解决中东的问题，我觉得如果是找了伊朗，我觉得这个是找对了啊，因为伊朗确实才是真正的关键。伊朗影响的这个真主党，还有这个有关于啊也门的胡塞组织，胡塞组织就影响到红海啊美军在那个地方的航行的问题啊。红，我们也看到胡塞给以色列，也给这个美军、英军在这个红海那么施加了很大的一个压力。呃，我们也看到了胡塞组织的力量的武力是越来越强大，还有真主党虽然是挨打，但是他并没有因为这样就不见了。可是你要解决这个。中东的问题确实找伊朗是找对了，那伊朗跟以色列打全面战争基本上是不可行，但是问题就在于，目前来讲，球在伊朗这边，伊朗有权利反击以色列上次对他的攻击，可是他选择什么时候？这个对于川普来说的话，这是有压力的，所以我觉得如果由马斯克来做一个试探，我觉得不能够完全排除啊。那伊朗都。这个驻联合国的大使否认也是理所当然，因为本来外交就是虚虚实实啊。有的时候你要明显，有的时候你要否认，那否认也是必要之否认啊。这个都是可以理解。但是马斯克现在目前来讲，现在正是当红炸子鸡，这也是事实。到目前为止啊，川普没有对他表达厌倦。我们看到到昨天，他们还带着内阁的核心团队还去看这个拳赛，马斯克就坐在他们旁边。嗯，那我们也知道，川普的任期就是四年，四年以后他就从权力的宝座就下来了。可是马斯克的财富四年后可能还还在，而且可能更多。嗯啊，他可以继续。对他还有可能在四年内创造更多的财富。那川普他四年内没办法创造更多的财富，他要给川普一个大力多。对啊，那个 X 要跟 t r u e Social 合并，没有错。那因为、嗯、<笑>不，因为因为川普如果。川普如果四年给自己创造太多的财富，会有争议的。可是呢，这个马斯克如果四年给自己创造啊加倍的财富，是不会有争议的啊。那你只能在旁边骂他，但是你对他是无可奈何，因为他没有官位嘛，他不受监督嘛。但是这个对川普来说是。很会流口水的哈，随便丢一点剩余的给他的家族的任何一个小孩都吃喝不尽的，所以我个人认为短期间没有那么容易厌倦呐，没有那那么容易腻。那川普旁边靠川普吃饭的人，看到马斯克当然是恨之牙痒嘛，怎么会贴那么近呢？实在是可恨可恶啊！利益都被你拿走了，哎，利益都被你拿走了哈。可是可是我个人是认为，马斯克要删点这个学贷哦，哎，这个。大学生恨死，可是却有很多共和党人会乐死哦。嗯，哦、嗯，我想这个是有意思的事情呢、啊。嗯嗯，来，县长，我相信很多人看到报上讲说他刚刚讲了这么多，马斯克这么这么这么这么的嚣张。我告诉你，马斯克是个聪明人，他知道只要有一个人肯定他就好，你们再讲我都没用。<笑>就是川普。反过来讲。大家再去想，如果所有的人都在称赞马斯克啊，这个人优秀啊，英明啊，我们国家需要他，你认为川普听到心里会想什么？嗯、那他大概就完蛋了。嗯，所以他需要一个挡箭牌。<笑>川，我他真的需要一个挡箭牌，不然他就举的国防的那个司法的，你就发觉这些人出来哦，如果他真的上上任了，这些人都会被媒体骂死，那那个骂的那个所有的批评的矛头就会放掉背后的那个川普。嗯，他就是前面一个叫你来挡箭牌的。嗯嗯那马克思哦，他我我我马斯克了，我是觉得他有一些哦，他可能不了解官场，他在商场，他是一个很优秀的、很聪明的商人。你别以为一个聪明的商人是就是靠他投资哦，他察言观色很厉害的，嗯，他是识时务的。所以你认为他在嚣张的时候，他没有获得川普的同意吗？嗯。欢迎您持续锁定新闻大白话，我是今天的节目主持人李作恒。先欢迎这一节要参与我们讨论的来宾，首先是国际政治专家赖月谦赖老师。主持人好，观众朋友大家好。前张谦舰长黄成辉。主持人各位观众大家好。
。好，稍后亮哥也会加入我们的讨论行列。好，我们先来看到哦，这个最新啊，今天其实在政治圈大家讨论非常高，就是哇，我们的总统被点名了、哦，这应该是非常非常。罕见哦，甚至可以说是首度哦。好，我们看到呢，这个习近平呢再次的重申台独的红线哦。那甚至呢有提到报道题中就提到说呢，习近平当着这个拜登的面哦，来点名赖清德了。好，所以呢就说这个大陆方面呢、啊，恐怕还是意在其他的，因为呢可能是要来喊话川普了。那学者就认为啊，说习近平的说法其实是要为向未来的川普政府喊话，也是警告拜。拜登哦，你准备要卸任了，不要再搞事了。意思就是说呢，不要做出一些有利台独的作为。好，那这是因为呢，根据这个。相关的官媒以及呢，说他提到是外交部官方的说法，就提到说习近平点名赖清德台独嘛。那我们的国安局呢，则是说他没有比对了，所以没有这件事情。因为他说呢，比对了美国白宫官方的新闻稿啊，还针对了习近平过去在国际场合的谈话。做判断，所以他不排除注意哦。他说这可能是一个认知作战哦，有意来做会后的媒体宣传。但不管如何嘛，其实就是已经代表大陆官方就对这件事情做的一个定调嘛。所以两岸问题真的有如这么简单吗？靠一个认知作战就能够操作吗？好，虽然说呢，现在呢相关单位都一直说有向美方确认啊，不管是公开啊还是私下谈话啊，都没有提到赖清德三个字哦。那可能事情不是讲的那么简单哦，就算真的是单方面啦，但也是大陆方面态度好，所以我们看到两岸关系部分，大家很担心越来越紧张哦。在航展上啊，就看到说哇，现在呢来大秀肌肉，尤其是无人机哦，因为大家都知道嘛，现在无人机时代来临哦，在珠海的航展上呢，出现了这个蜂群二号的战车哦，而且它号称啊说单量呢是可以发射四十八架固定翼的。无人机，那在每一架无人机上呢，都还可以搭载光电侦察、哦。大家可以看到，我们画面上呢，就是这个大秀肌肉的画面哦。这是呢，说这个战场啊，因为无人化的时代已经来临了，所以呢，现在当然在无人机的部分呢，是高度受到关注的。说这个无人机啊，它其实呢多厉害呢，还可以任意的组合哦。你看画面画面上，它有很多的组合的形式哦，所以是比较多样化的。那另外呢，在任务复杂的部分呢，这是一个无人机的蜂群哦，看起来是不是真的有点很像有些蜜蜂飞过来的感觉哦？这其实都是无人机。好，所以这个无人机蜂群呢，就说未来也可以运用到战场上哦。说有多可怕？大家刚刚看的画面应该有一点感觉了。好，那现在呢，这个。另外还有是彩虹七无人机哦，也亮相了。立正姐就说，这个恐怕就是要针对美国的第二岛链了，因为她说美国你真的要小心喽，因为包含九天无人机和机器狼可能是针对台湾，但是现在秀出的这个彩虹七无人机就是来针对美国的第二岛链。好，珠海航展啊，现在也已经闭幕了，因为除了刚刚看到的无人机的部分啊，其实还展示了包含大家很瞩目的歼三十五 A， 还有很多型的战。及另外呢，这个导弹武器系统啊，等等等等的、哦，总共累计的观众呢，来到了超将近六十万人次，签约的金额更超过两千八百亿人民币哦。好，就有这个网络媒体呢，就报道说呢，我们呢可以看到，在珠海航展上看到一个趋势是无人化的战场。天上有蜂群，在地上有狼群，在海中呢有沙群哦。因为他就提到说，这些新型的无人机装备啊，其实就是折射了中国大陆在先进武器方面的技术进步，同时呢，它也反映了位于未来这个作战的战法呢，中国其实是有一些其他的想法的。好，那我们看到珠海的航展上呢，刚刚除了提到这个歼三十五为大家很关注之外呢，无人机，另外呢还有中国媒体人就形容哦，好了，美军呢、啊，你看到这个应该可以想象得到吧？什么叫做地狱哦？就告诉你，地狱警官就是指这一个。另外是呢，我们可以看到在这个俄罗斯的国防部长部分呢，肖伊古、哦、他也参观了珠海的航展，那分析就认为说，这是想要向外界传递。
中俄始终包含在军事上呢，还是有高度密切合作这样子的讯号哦。我们讲到的中俄合作啊，就要带您来看到了，包含我们看到啊，这个福建共军的福建舰呢，也传出说呢，要展开第五次的航试了。那他就说他会离开江南。造船厂的港池到某一个海域进行第五次的海试，好，结果就有军事博主呢就分享说，哇，这个海试的五枚纪念勋章呢，其中第五枚的臂章啊，就有这个二零二四十一月的字样哦。那同时你可以看到，俄罗斯的军机舰呢，也再度现踪在英国爱尔兰的水域哦，疑似它也是有动作，因为它来试探安全脆弱点在哪边。那这样子呢，当然也是这个包。含情搜啊，试探脆弱点啊，或者是破坏海底缆线等等的、哦，也是外界研判很有可能呢，他们所要达到的一个目的。另外是呢，还发现到说啊，哎、欸，俄罗斯的情报舰呢跑到了日本的西南海域，哎，他们要干嘛呢？当然就是大家很关注接下来它的动向嘛。那另外是俄罗斯最先进的这个核潜舰福航哦，在十一号的时候也同样通过了北海道哦，日本防卫省呢也是首度去。确认了。那最后呢，是我们看到中俄现在连天然线广道啊，说呢一要一起合作，有历时超过十年，打算呢来完工。完工之后，有一点三亿户的人都会受惠啊。好，我们亮哥现在已经加入我们的这个新闻现场，我们来问亮哥哦，亮哥怎么看哦？说这个大陆方面啊，从释出了这样的讯息哦，来点名赖清德，这是要喊话川普吗？还是要告诫赖清德？我就因为这个以前也发生过了，就是那个习近平跟拜登见面嘛，然后新华社就写“四不一无意”，对不对？那美国的新闻稿也没有这段文字啊。嗯。可是中国大陆就不断的重复，外交部的声明也写，新华社的稿也写啊。那美国每次都没有啊。可是美国从来不否认。嗯。我我说这个有两种情况啊，一个就是现场有讲，嗯，那、啊、可是回去各取所需啊，嗯，哦，就是那这个这个东西叫外交的默契，嗯，所以我知道你说了什么，啊，可是我回去我的布林肯我就不写出来啊，这是一种啊、嗯，那一种就是真的没讲，啊、嗯，那可是中国外交部的官方的新闻稿就直接写出来，新华社也写啊，对。那个新华社跟中国外交部的新闻稿，有可能不经习近平同意吗？嗯，那至少这个是中国的立场嘛。嗯、而且他是直接讲习近平强调、啊。对对对啊，那我的意思是说，我不知道我们这边到底在急什么、啊。嗯，因为以前那个事不意无意，我们也没有去否认呐、啊。嗯，所以说他没有讲啊、嗯。我们这次为什么会这么急啊？我猜是因为提到赖清德啦、啊。嗯、啊，那怕圣上不高兴啊。所以我就看到公安局啦，一大堆啦，都出来一直讲，包括《自由时报》等等等啊。那我就觉得这真的很奇怪哎、欸，你很怕这件事是不是？嗯。事实上，在外交上，两军对峙有一些，你好像给人家感受到你对这件事情特别在意。还有那个新加坡黄循差有没有讲到反对台独啊、嗯？我们好像也非常在意。那你是认为中国大陆以后不敢干这件事，是不是？我说你，因为我们台湾这样的运作哈、啊，那是不是提醒说，哎、欸，未来习近平如果见川普，就当他面讲赖清德啊，或者是下次如果见到新加坡黄金钗，就特别去注意黄金钗有没有讲到反对台独。嗯，我就不知道我们在焦虑什么、啊，是因为提到赖清德吗？那你说好，不管你有没有对。那个拜登讲啊，那至少中国外交部就写出来了，所以这个就是中国的立场，对吧？我们不要去讲说有没有跟拜登讲，可是中国大陆的立场就是这样吧？对，中国大陆的立场，外交部的直接的声明稿就直接把赖清德写进去了嘛，而且前面是写习近平强调，对，对不对？那至少这个是真的吧？那你现在好像在示弱、啊，说真的好怕、啊，好怕你跟美国总统提到赖清德三个字，那你认为明年习近平不会见到川普吗？那你是在提醒对方去做这件事啊？我跟你讲，这个
国与国之间哦，你怎么会去示弱呢？你怎么会去讲你焦虑的点呢？你可以假装没这回事啊，嗯，你有很多方式来处理啊。可是焦虑到哈、啊，还沈博洋还要质询，说某报直接把这个张标题，这个是不是国安危机？简直莫名其妙哎、欸。中国外交部的新闻稿就直接写，就是这样写。嗯，所以某报某报就是根据中国外交部的新闻稿写的、啊。嗯，那至少怎样？所以台湾非常害怕中国大陆对川普提到赖清德，非常害怕新加坡公开讲反对台独，是这样吗？嗯，你不是在示弱吗？把你最害怕的忧虑都公开对全世界讲出来。嗯，但是刚刚就讲到说国安定调认知作战啊，赖老师怎么看？呃，是这样子哈，赖清德不是一直主张他是台独吗？哦，那赖清德很主张他是台独的，他说我是台独的精孙，台独的工作者等等的。那台独的被点名的人不是都觉得很光荣吗？嗯，那为什么今天赖清德会这么焦虑？那赖清德应该讲说我被点名了，我很光荣啊。哦，那为什么他现在陷入焦虑？呃，更何况啊，这个国安局局长可能要告诉大家，你是跟美国的哪个单位查证？对，啊，我觉得你到你不能说我跟美国查证，美国那么多人，三亿多人呢，我们的接触管道是谁？对啊，你你到底是跟谁查证？更何况，如果按照美国的通讯来说，例如说美国之音，美国之音也没有把拜登的讲话的全文都公布啊。哦，也没有说啊，今天播出来的影片或者播出来的他们的对话是把全文都全部公布出来，就是说拜登怎么说啊，习近平怎么说。但是我们看到在前面的时候，有习近平说好，那我就先说了，嗯、这段话有出来哦，所以等于是习近平他说我先说了，嗯，那他就先表达他的一个意见，那拜登回，那一定习近平又回，拜登又回这样的一个情况嘛，哦。那换言之，也就是说，事实上，美国之音也公布片段而已，他没有公布全文。那大陆这边也公布片段，也没有公布全文。既然双方都没有公布全文，那我觉得在这个情形下说，我是根据美国所公布的，那美国公布也是片段的。对，你就这样来推论说他没有这么说，我觉得这样也太冒险了。第二个就是，那万一有呢？那万一有的，那你今天已经卯足全力了，把国家机器都动员了，说他没有这么说，习近平没这么说。而如果被证明是有的话，那你怎么办？我觉得这个是这个是一个比较严肃的事。那另外一个部分里面就是，为什么要这么说？除了对于拜登说，也对于特朗普说嘛，跟对对川普说嘛，说主张台独的，我们不会容忍的。嗯。要让中国的经济发展阻碍的，我们不会容忍，啊，然后要搞民主人权，我们有我们的民主，有我们的人权，你有你的民主，你有你的人权，那你要用这个理由来阻碍我们中国发展的，我不会容忍。其实就是画了四条红线嘛，四条红线画出来了，你拜登也好，你川普也好，你今天踩到中国的红线，中国就起来跟你对抗，那该打就打。也就是该军事冲突就军事冲突，该经济战就经济战，该科技战就开科技战，该外交政治战就外交政治战。我觉得这个摆得很明白。这次珠海航展里面，其实其实就直接给美国打脸了，打什么脸呢？给谁呢？给印太司令帕帕罗。印太司令帕帕罗在今年六月的时候，他不是说，如果解放军敢跟美国人交交战，我美国人已经准备好了，好一交战我就让解放军。那么一败涂地，然后他说：“你看，我们美国人的无人机，我们要让中国大陆的解放军在台海之间，我们要创造一个叫做无人地狱，啊，哦，讲得很凶嘛。”后来大陆的发言人就直接给帕帕罗吃一个一个软钉子了，就是说：“那你准备好进入地狱了没有啊？就是你美军准备好进入地狱没有？”就是刚刚讲的那个地狱。对，那所以这次的珠海航展就展示出。在空中、在地面、在海上，甚至在水下，那怎你要打无人地狱？我就告诉你，解放军奉陪、嗯。我觉得目前来讲，大陆的态势都已经很明白了。你要踩我红线，我就随时奉陪。那我觉得彼此之间的态势摆得很明白，他不会往后退的。那你现在看，你美国要再往前进多少嘛
，你往前多多少，道路就往前进多少，就是这么简单而已。嗯，来，县长怎么看这个号称无人地狱？我特别要说一下，大家去想一想，这一次看到一个叫做机器狼，对不对？好几个机器狼，對對對而且被说针对台湾。那个机器狼，如果你大量去复制的话哦，因为你我我好比说我做一个一百个机器狼。他到最后复制的结果，可能一台是不到十万块台币的，嗯，它不可能是很贵的，因为它通通是一样的，它一个软体也是一样的 ，AI 控制也是一样的。这样子完毕以后，如果我假设算这个十万块台币好了，再算贵的，我们少买一架 F 十六，可以做大概三千到五千个机器狼。我不知道你有没有曾经看过一个好莱坞的一个片子，就是一只机器狗，它在追杀一个那个主角。一路啊，锲而不舍，怎么舍得拿出来再追杀？我当时印象非常深刻。那你去想想，我们今天少买一架 F 1 6我有三千到五千个这种机器狼。现在的科技，它只要放到陆地去，它不需要任何一个士兵，它可以几乎把你整个陆军给消灭掉。它没有任何兵哦，就是靠个机器狼放进去，它真的是锲而不舍，它什么都不怕。什么也也也不也不要也不需要休息，就一路这样子追杀，这些东西都是改变了未来的战场。所有这些你都可以在这次珠海看得到，那个无人机，小的只有这么大，无人狗这是陆地的，它有一个 3.8 吨的海上的无人那个快艇，只有 3.8 吨哦。我们的这个叫做什么沱江舰都是五百吨、七百吨，它只有三点八吨，可以带四枚的，那个个导弹。那它还有一个能够在水下的，是迷你的潜舰，也是无人的，通通是无人。然后这些东西，以及现在的战场证明，这是未来战场的主导的力量。现在所有的说从事国防的都在想，第一个，如果敌人用这个东西来打我，我怎么防他？你就发现各种的新的都出来了。第二个。如果我能够知道这个，我要怎么样去攻击别人？而且都，你现在缺兵缺员，这个什么士气不好，跑到机器狼，通通都解决了。所以你就知道未来的战场就是这样。那我们的国防部呢？真的，你的建军要开始考虑一下，你是不是还要去买那些高大上的载台？嗯，神盾舰 ，M 1 A 2的那个坦克，好比说这个 F 16， 现在还要说 F 35。你知道那一个东西能够买多少这些东西？嗯，而这些东西所谓的高大上的载来，在未来的战场，因为它要依存很多不可移动的东西。我举例子，所有的战机 F， 不管它能不能垂直起降，它要依靠那个机场啊，那个机场是不动的，是这么大的。所有的潜舰需要依靠海港，那个海港是不能动的。暂时人家不要打你这个叫做什么？潜舰也不要打你的飞机，我打你这些动不了的跑道可不可以？我可不可以打你的这个港口？所以你到战时的时候，你想维持它的战斗力是很困难的。这就是未来的建军，大家都要去思考，要使用小的，因为小所以便宜，所以大量 AI 控制精准，这是整个未来战场的这个考虑，也是我们未来备战的一个建军备战需要考虑的一个主要事情。对，就战略模式，我们准备好了吗？休息一下，马上回来。